cabinet Géronimo Architecte vous présente le grand débat spécial cantonal de la roche sur foron en direct sur Périne FM et en vidéo sur PerrineFM.com. Géronimo Architecte à saint pierre en faucigny Olivier Valogne et ses dix collaborateurs vous accueillent au parc d'activités des jours dits dont l'immeuble est lucide. Immeuble à haussature bois, labellisé Minergie et bâtiment basse consommation. Bienvenue à toutes et à tous sur Périne FM, 12h passées de 2 minutes. <coughs> Monsieur Denis Duvernet, conseil général sortant, bonjour, bienvenue. Bonjour. Jean-Luc Arcade, bienvenue également. Merci, bonjour. Alors vous êtes qualifiés tous les deux pour le deuxième tour de ces élections cantonales ce dimanche 27 mars. Un mot sur euh, eh bien, le premier tour. Si je dois commencer, eh bien, écoutez, moi ce que je voudrais c'est remercier d'abord toutes les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance lors de ce premier tour. Ils nous ont placés très largement en tête de tous les candidats, je les en remercie. Avec plus de 39%. Avec plus de 39% des voix. Effectivement, bon, si on analyse un petit peu le pourquoi, je crois qu'aujourd'hui, les raisons sont multiples. La première des raisons, c'est qu'effectivement, il y a un travail qui a eu lieu durant tout ce premier mandat et qui a été reconnu effectivement par tous ces électrices, ces électeurs. Ensuite, je pense que nous avons essayé durant la campagne de faire une campagne d'explication du Conseil général. Le Conseil général est très présent dans la vie quotidienne de tous les citoyens. Donc, il était important, effectivement, d'expliquer l'action du Conseil général dans notre vie au quotidien. Et au-delà de ça, bien entendu, c'était de dire ce que le Conseil général, c'est-à-dire que moi-même, avait fait durant tout ce mandat et quel était le programme. Donc, je crois que cela a séduit les gens. On leur a dit, effectivement, de la plus grande déclarté. C'était une continuité de tout ce qu'on avait fait. D'ailleurs, quand vous prenez ma profession de foi, c'est bien marqué poursuivons effectivement les efforts engagés pour notre compte au Rochois. Vous noterez malgré tout le fort taux d'abstention. Oui, mais il est partout pareil. Enfin, il est moins important encore chez nous qu'au niveau de la moyenne nationale. Malheureusement, je trouve que c'est dommage. Alors qu'on a la démocratie, c'est quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui est précieux, quelque chose qui est fragile. Et moi, je demande à tous les abstentionnistes d'aller voter effectivement, pour faire en sorte que dimanche prochain, c'est la démocratie qui gagne. Nous en avons besoin. Le Conseil général, c'est quelque chose d'important dans la vie des Français. Il ne faut pas le négliger. Donc, j'incite, j'exhorte même tout le monde à aller voter dimanche prochain. Alors, l'analyse, Jean-Luc Arcade. Mais écoutez, moi, je suis très heureux aussi, mais je suis un peu plus modeste. Et je remercie euh, tous, les, tous les électeurs, les électrices qui On sont... va le dire, un peu plus de 19%. Oui, non, mais pour moi, mais ça c'est bien, moi je ne vais pas faire du narcissisme, je suis très heureux qu'on ait voté pour moi, mais je veux remercier tous ceux qui se sont déplacés, et je veux saluer aussi les gens qui ont perdu, parce que perdre au premier tour c'est très très difficile, et je remercie aussi l'électorat des gens qui se sont déplacés pour les perdants, et je tiens à les saluer, et je tiens aussi à saluer les perdants, parce qu'ils ont quand même eu une force et un courage de faire respecter la démocratie dans ce pays, et tout le monde sait que je suis un démocrate. Alors les chiffres de dimanche eh bien, me donnent l'espoir de renverser la tendance, et donc d'arriver en tête du scrutin. À écouter tous les analystes distingués, le sortant est arrivé largement en tête. Il est lui-même très confiant. Il a rapidement sorti sa calculette et il nous dit qu'il a augmenté son potentiel de 13 points par rapport à 2004. Ce chiffre n'est pas faux, mais il faut le replacer dans son contexte. En 2004, vous êtes arrivé en tête des six candidats avec 26,64. 39 moins 26, cela fait bien 13. Par contre, vous êtes le sortant. Ce que vous auriez dû aller constater, ce n'est pas votre positionnement aujourd'hui par rapport à 2004, votre fort potentiel de voix, comment a-t-il évolué En 2004, vous avez réuni 2300 voix au premier tour. En 2011, dimanche dernier, vous avez réuni 2448 voix. Donc une progression de seulement 145 nouveaux partisans. Ce qui fait une progression de même pas 1% par an, alors que la population s'est accrue de 2,5%. Donc vous êtes en baisse par rapport à la dernière fois. Vous savez, euh, moi je suis très modeste, mais je crois en mes chances. J'ai fermement l'espoir de gagner. Quand on voit un titre de presse, et j'en suis, je suis aujourd'hui en finale, on, on dit un duel attendu, j'en suis très heureux, je suis finaliste et j'en suis très heureux. Il faut rappeler aux électeurs qu'un duel au second tour est nouveau pour euh, M. Duvernet. En 2004, M. Duvernet avait été élu suite à une triangulaire. Aujourd'hui, le contexte est différent et les chiffres de dimanche nous obligent à rester modestes. 2498 électeurs ont apporté leur suffrage à des candidates et à des candidats qui avaient des options politiques différentes des miennes, pas des vôtres, puisque vous passez votre temps à dénigrer ceux qui ont une étiquette. J'ai la faiblesse de penser qu'ils auront une préférence pour le challenger. Puis, des chiffres qui parlent aussi d'eux-mêmes, c'est la participation qui a été faible. 54% des électeurs du pays rochois ne se sont pas déplacés aux urnes. Derrière ce pourcentage, il y a 6900 électeurs sur un très fort potentiel. 
Et puis encore regardant de plus près, le peloton de tête des bons élèves est tenu par la roche comparé à celui d'Anne-Mars où seulement 31% du corps électoral s'est déplacé. Excusez-moi, j'ai la faiblesse de penser que ma candidature nouvelle intéresse les électrices et les électeurs et que c'est bien moi qui les ai fait déplacer. L'examen objectif des résultats électoraux nous révèle que dimanche prochain, je vais gagner, parce que c'est comme au tiercé, quand on joue le favori et qu'il arrive, on ne gagne rien. Quand on joue l'outsider et qu'il arrive, on gagne le gros lot. Voilà. Une réponse, Denis Duvernet Oui, quand on donne des chiffres, on les donne en totalité. Il faut peut-être rapporter aussi le nombre d'abstentions qu'il y avait lors d'élections de 2004. C'était absolument pas ce taux-là. Il y avait un taux d'abstention qui était autour de 44%. Alors qu'aujourd'hui, le taux d'abstention il est supérieur à 50%. Donc ça fait 10%. Et je crois que les abstentionnistes ne votent jamais, pour la, toujours tous, pour le même candidat. Donc moi, je reste très modeste. De toute façon, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Donc, vous m'avez dit la dernière fois, je crois qu'une triangulaire, c'est plus difficile que quand on n'a uniquement que deux candidats. Parce que les voix se dispersent, on ne sait jamais où elles sont allées, on ne sait jamais les ententes qu'il peut y avoir. Donc, une triangulaire, elle est surtout traître, c'est très difficile. Là, mais effectivement, nous sommes deux sur les rangs. Ma foi, eh bien, c'est comme ça, les électeurs choisissent. Moi, ce que je voudrais dire, ce n'est pas effectivement la flagornerie que je fais en disant qu'ils m'ont placé en tête. Je constate des résultats. Après l'extrapolation, nous pouvons la faire comme nous voulons. Je pense que personne n'est propriétaire de ces voix. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'aucun candidat n'a donné des consignes de report à qui que ce soit. Donc par rapport à ça, moi je fais confiance à tous les électeurs. Je fais confiance aux gens qui veulent effectivement que dans notre canton, on continue à avoir de l'équipement, on continue à croire au conseil général et on continue à avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux et qui est présent. C'est vrai que ça fait quand même très longtemps que je suis dans la chose publique, je connais bien effectivement les compétences, je connais bien les exigences que ce métier peut avoir, donc ce n'est pas d'aujourd'hui où je vais découvrir une nouvelle maison. Donc par rapport à ça, je crois qu'il y a des gens qui voudront M. Arcade, c'est normal, il y a des gens qui voudront moi, c'est normal également, donc je crois, soyons effectivement, comme vous l'avez dit, très humbles, les voix vont se partager et c'est normal, mais personne n'est propriétaire des voix des autres. Alors, petite chose, je voudrais votre avis, parce que le troisième, c'est quand même le Front National, avec un discours bien particulier sur un canton où, malgré tout, il n'y a pas trop de problèmes. Non, il n'y a pas trop de problèmes. Je me souviens de la dernière fois, c'était une dame qui venait de Mété, qui s'était présentée. Donc, une dame totalement inconnue du citoyen qui de ce canton, campagne. qui n'a pas fait campagne et qui avait obtenu 10% des voix. C'est vrai que dans le Front National, les gens ne votent pas la personne, mais votent le parti. Par contre, effectivement, aujourd'hui, le Front National a augmenté de 4% sur le pire au choix. C'est un petit peu moins qu'au niveau de la moyenne nationale. Néanmoins, ce sont des électeurs comme tout le monde. Ce sont des électeurs qui, d'un côté, sont peut-être déçus par des politiques qui existent aujourd'hui. La seule chose que je vois et qui m'ennuie un petit peu dans cette élection, c'est que le Front National fait surtout une campagne de niveau national avec des sujets nationaux. Je crois qu'il faut essayer de revenir sur le terrain. Le Conseil général, il a des compétences bien précises. Il est proche de ces gens. Et ça, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir un véritable débat là-dessus. Jean-Luc Non, je pense que les gens, les électeurs du Front National, ils sont aussi contre ce qui se passe dans le département, en particulier euh, euh, l'organisation des JO qui a été malmenée depuis le début, qui est mal organisée. On ne sait pas où on va. C'est géré par des, des grands capitalistes internationaux, par Big Bader. Moi, je pense que ces jeux, ça va être une gabegie financière, qu'on va massacrer le territoire et que bah, le lendemain de la fin des Jeux en 2018, ils vont rentrer à Paris, chez eux ou dans les grandes capitales internationales avec les bénéfices. Et puis que les hauts savoyards, ils auront bah, leur terrain tout dévasté. Les paysans, ils n'auront plus de champs à passer. À La Roche, ça sera une complète gabegie financière comme dans tout le département. Et les gens qui votent qui peut-être écologiste et qui vote peut-être Front National, ce pas des votes contestataires. C'est des gens qui sont clairvoyants en disant « nous, on n'accepte pas ça ». Alors, on va rentrer plus précisément dans le programme. Si vous voulez. Moi, simplement pour répondre à M. Arcade sur les JO, je crois que quand on est, si on aime son territoire, on aime son département, on aime son économie, on aime son tourisme, on aime ses sports, on ne peut pas manifestement être contre les Jeux Olympiques, surtout de la façon dont ils se présentent. Est-ce que, est que vous pensez que je n'aime pas mon, mon territoire, M. Duvernet Non, mais vous êtes contre les Jeux Olympiques, je alors que nous, on les Jeux fait. Olympiques. Je suis contre la façon dont ils ont été organisés. Peut-être. Alors peut-être, mais en fait, nous, on ne veut pas organiser les Jeux Olympiques de Pékin. Il est clair, nous n'avons pas les moyens de mettre des dizaines de milliards là-dedans. Donc nous faisons des Jeux ça. Olympiques qui seront à hauteur humaine, qui seront à notre non, dimension, qui seront très bien. Après, ma foi, les gens, ben, ils verront comme ça se passe. De toute façon, les Jeux Olympiques, je crois que c'est une chance unique et fabuleuse pour notre département de lui donner un coup de fouet au titre économique, non, en tant au titre d'image. 
Ça, c'est vous qui le dites. Ouais. C'est facile de dire avant. Je crois qu'il vaut mieux tester après. Non, je non, non. Si il faut toujours trouvez... voir avant. Gérer, c'est prévoir. Je ne sais pas si vous... Non, c'est limité à les incertitudes. Je ne sais pas si euh, vous allez trouver beaucoup de Savoyards qui regrettent d'avoir fait les Jeux en Savoie. Ce n'était pas le même contexte. Ça a apporté du développement. On a fait les autoroutes de Morienne et de Tarentaise. Ça a apporté vraiment quelque chose... Qui a, qui a revalorisé les stations savoyardes avec les accès. On a fait deux autoroutes qui ont servi à développer l'économie savoyarde, ça c'est clair. Et en plus, c'était fait par des savoyards. Mmh. C'était fait par des gens du terroir, des gens du terrain, qui sont proches des gens comme moi et Lucien Tabuy. C'est très bien. Enfin, euh, moi je suis monsieur tout le monde, je ne suis pas une personne particulière, mais moi je vais vous dire qu'au niveau des Jeux Olympiques. Non, vous êtes banquier quand même, vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Oui, je suis banquier. Non, je suis un employé de banque, est-ce que c'est moi le banquier C'est celui qui est patron. de banque, c'est un banquier. Oui, c'est celui qui, est, qui est, détient les rênes et le capital, qui est le banquier. Moi je suis un employé de banque. Donc, moi effectivement, derrière cette candidature, je vois une chance pour le développement de notre département. Donc, je crois que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on en parle beaucoup sans connaître les tenants et les aboutissants de cette chose-là. Il faudrait nous les donner, les tenants et les aboutissants. Il y a toujours, il y a des dossiers qui existent pour cela. Je pense que les campagnes de communication qui ont eu lieu sont relativement bien établies de la part de tout le monde. Non, c'est pas où on va. Je crois que, bah écoutez, si vous ne savez pas où on va, faut, vous lisez les dossiers, vous les je trouverez. Les dossiers. Je, je ne sais pas si vous avez lu. Euh, quand, quand, cas... Comment est-ce qu'on va accéder à la Clusa et au Grand Bornan On va y accéder soit par Annecy, où là déjà, le samedi soir, le dimanche soir, c'est incirculable. Quand on traverse la Batonne, c'est de la folie. Autrement, l'autre accès, il est par Saint-Pierre. Est-ce que vous avez prévu l'accès pour Saint-Pierre, avec des zones pour stocker les bus, pour emmener les gens L'aéroport de Genève, qui est un aéroport international, va amener des millions, milliers, peut-être des millions de gens. J'espère qu'on n'aura pas ces Jeux Olympiques-là. Ça va être une cacophonie. Comment est-ce qu'on va faire dans les Évo, dans les étroits Comment on va traverser petit borné entre mont Expliquez-moi. Non mais moi je ne veux pas rentrer dans le détail du dossier, on n'est pas mais là pour les Mais c'est du détail jours. dont on a besoin. Non mais attendez. Le diable se cache dans les détails. Oui, ça c'est ce qu'on fait dans la presse, ce sont les belles formules. Non c'est pas dans la presse. C'est les belles formules. Dans les ce la mythologie sont, grecque. Ce ne sont pas celles qui m'intéressent non plus aujourd'hui. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de se donner, il faut avoir de l'enthousiasme pour notre département, je crois que c'est important. L'enthousiasme, la volonté, ça pour moi ce sont des éléments clés pour essayer de rentrer dans l'équipement de notre département. Maintenant, ce n'est pas un débat sur les JO. Moi, je ne fais pas partie, effectivement, du club des créateurs ou des clubs, effectivement, des gens qui travaillent sur ce dossier. Il existe, le dossier. Et après, bah, qu'est-ce que vous voulez Je crois qu'il y a des gens, je pense qu'ils ont des compétences, il faut le reconnaître. Vous pensez, vous pensez. Mais c'est bah, bien, oui. aujourd'hui, vous êtes en train de faire marche arrière. Ah, pas du tout, pas du vous tout. Vous commencez à vous décharger Mais en disant, je ne suis pas dans l'organisation. Pas du tout, par très contre, bien. je les soutiens. Ça, très bien. Bah, bien sûr que non, bah, heureusement que je ne suis pas partie de l'organisation. Donc vous ne savez pas où ça va, vous ne savez pas d'où ça vient, et je pense que ça va être mauvais pour l'argent de contribuable, parce qu'aujourd'hui, on est quand même massacré par les impôts, aujourd'hui, on est en période de crise, et pour le territoire, je pense que ça va être néfaste. Je vous le dis honnêtement. Attends, vous êtes massacré par les impôts du département Ah oui. Alors donnez-moi un chiffre où on massacre les gens. L'année passée, vous avez augmenté les votre part de 10%. Et, et ça fait quoi ben, Ça fait énorme pour celui qui paye. Vous savez, dans un ménage comme vous, vous gagnez un peu plus de 7000 euros avec votre épouse, ça fait peut-être rien. Mais il y a des gens qui vivent en Haute-Savoie avec 400, 450 euros. Mon oui. papa est à la retraite agricole et il touche 530 euros par mois. Pour so lui, c'est oui. énorme. Soyez il raisonnable, paye sur ses terres. Monsieur mais oui, Arcade, mais soyez monsieur, raisonnable de citer des ça. chiffres comme ça. ça, ça mais non, c'est des ça, chiffres qui sont vérifiés. Ça ne dessert personne. Il n'est pas là le problème. Je vais seulement vous donner moi un vrai chiffre. C'est pas le oui. salaire de mon épouse, le mien, celui de Pierre de Paul ou déjà. Moi, je vous parlais de votre ménage. Oui, même du ménage, c'est pas ça. Moi, je non, mais parle... quand on gagne 7 000 euros, ça je fait plus parle... de 5 millions par mois, c'est énorme. Je... Il y a des gens qui sont beaucoup plus modestes. On gagne 5 millions d'euros par mois, je vous remercie. Non, pas d'euros. Je ne vous ai non, jamais mais... dit ça. 5 non. millions de francs, 5 oui, millions d'anciens francs. Pourquoi vous voulez... 7 000 euros. Pourquoi vous tenez, essayez à semer la confusion dans les gens en parlant, mélangeant les euros et les francs Mais, mais, mais je ne sais pas la confusion. Moi, moi j'appréhende mieux les choses oui. en francs. Ben, c'est simple. Mais ça fait 11 ans que c'est dépassé, alors le franc. Écoutez, je suis peut-être dépassé, mais en tout cas, je suis pour la conservation de mon territoire et de mes finances et de mon porte-monnaie. Alors simplement, moi je vous donne un chiffre qui celle-là ne s'explique, vous ne pouvez pas le contredire, c'est que le département français, en termes de taxes d'habitation, est le quatrième département le moins cher de France. Oui, alors, alors à ça, alors je vais ça. répondre, heureusement, parce que quand on voit le coût de la vie en Haute-Savoie, quand on voit qu'aujourd'hui le prix moyen d'un terrain pour accéder à la propriété privée, c'est 153 000 euros, et qu'aujourd'hui il y a des gens qui achètent des terrains et qui mettent dessus une maison à Eussature Bois, et là je les encourage pour le développement durable à le faire, et qu'on voit que cette maison, ils sont obligés de la faire avec 120-130 000 euros, ça fait 300 100 000 euros, il n'y a personne, il n'y a aucun ouvrier, il n'y a aucun employé qui travaille en Haute-Savoie, j'ai bien dit qu'il travaille sur notre territoire, qui peut accéder à la propriété privée dans ces conditions-là. Donc encore heureusement que l'impôt est plus supportable qu'il n'est dans la Creuse ou dans la Lozère, où là-bas on peut se loger honnêtement pour une maison à moins de 200 000 euros. Mais monsieur Arcade, 
simplement une petite chose. Ce débat, c'est un débat qu'on fait quand on est député, pas quand on est conseiller général. Simplement, non, une petite on, chose on, on parle de l'augmentation de 10%. Oui. Moi, je vous dis Monsieur que c'est énorme. C'est un, un débat de député. Il vote des lois. Ces gens-là, nous, on ne vote pas des lois. On applique des lois de Il ne fallait pas augmenter les impôts de 10%. Par contre, par contre Monsieur Arcade, dites-vous bien une chose que vous ne connaissez pas, mais que je vais certainement vous dire. Mais je ne connais rien. Le vous êtes le professeur. Non. Je suis l'élève. Et je suis là si pour apprendre. Bah, c'est très bien. Voilà. Alors, profitez-en. Passez beaucoup de temps et vous verrez, vous apprenez beaucoup de choses. Je vais passer du temps. Vous savez, j'en ai déjà beaucoup passé avec l'ancien maire de la Roche avec oui. d'anciens conseillers généraux. Je ne pense pas que ce soit des fait. idiots, ils m'ont bien conseillé. Bien sûr. Avec des conseillers généraux, avec peut-être le futur Alors, président du conseil général, je ne pense pas que ce soit des idiots. Dites, je n'ai jamais dit que c'était des idiots, simplement dites les choses dans leur réalité. Et puis, vous les savez, vous devriez les dire. Vous devriez dire également que le département participe au titre de la péréquation à l'équipement des départements qui sont, qui sont beaucoup moins riches que nous. Vous devriez le dire aussi, c'est important quand même, ça non Vous qui parlez de la solidarité, voilà. Savez, moi, je important. parle de la solidarité pour mon oui, canton du sûr. pays Rochois. Non, moi, je veux être le conseiller général du oui. pays Rochois. Mais vous êtes un ils ont une maladie, ainsi c'est tout gardé pour eux. Moi, je veux travailler pour mon pays rochon. C'est le département qui compte. Eh bien, moi, tant lui, pis, c'est les autres qui tirent la couverture à eux. Autres. Et moi, je veux travailler pour mon pays rochon, pour lui. notre pays rochon. Bien sûr, vous avez raison, monsieur Arcane. 12h17, nous marquons la première des pauses. Nous retrouvons nos deux invités juste après. Mmh. 